ഹോളിഡേ എത്തി ഇവിടെ ഒരാളെ കാണാനുണ്ട് കാലങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ കാത്തുവെച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ട ദിവസമാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ചില വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു മഹാലക്ഷ്മിക്ക് താമരപ്പൂ അല്ലേ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്ര ഉള്ളോ എത്ര പെട്ടെന്ന് തീർന്ന പോലെ തീർക്കണ്ട നമുക്ക് നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ട് എന്നാ ഒരു പദമെങ്കിലും ആടിപ്പിക്കാം സന്തോഷമായോ സന്തോഷോ അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം എനിക്ക് കാണണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ എന്നാല് ഒരു പദം എന്തെങ്കിലും ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി പെർഫോം ചെയ്യോ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു
കല കുലീനത്വം കാന്തി ഇത് മൂന്നും ഒത്തിണങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു മലയാള മുഖം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ മുഖമാണ് എപ്പോഴും കടന്നു വരാറ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശാന്തി ചേച്ചി സ്വാഗതം താങ്ക് യു അപ്പോ ആ വിഷ്ണുലോകത്തിലെ ലാലേട്ടന്റെ ആ തൊഴിലുണ്ടല്ലോ കഥക തുറന്ന് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പുരവാതിൽ തുറന്ന് വരുമ്പോഴുള്ള ദേവി ദേവി അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ ഒരു ഷോട്ടാണ് ആര് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് കാണുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻഫാക്ട് ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും വന്നപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് എന്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് പറയുന്നത് ശാന്തിജി വിഷ്ണു ലോകത്തിലെ ലാലേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ദേവി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സീനാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയും അപ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ടോ കേൾക്കുമ്പോൾ ശാന്തി ചേച്ചി ഈ സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ നിറച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ചേച്ചി പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒന്നും മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയൊക്കെയോ കാലങ്ങളായിട്ട് കരുതി വെച്ചിട്ടുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒളി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കണം എന്നുള്ളത് ഏതായാലും ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ എത്തി കൊച്ചിയിൽ ഹോളിഡേയിലാണ് എപ്പോഴും താമസിക്കാറ് വൺ ഓഫ് ദി ഫേവറേറ്റ് ഹോട്ടൽസ് ആണെന്ന് പറയാം ഈ ഒരു ശാന്തി കൃഷ്ണ എന്ന ആക്ടറിലേക്ക് വളരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കുട്ടിയെ പറ്റി എനിക്കൊന്ന് അറിയണം എന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടോ കുറെ സുന്ദരി കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവരിലേക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് പറയണം അതായത് കൃഷ്ണൻ ആൻഡ് ശാരദ കൃഷ്ണൻ അവരുടെ നാല് മക്കളില് ഒരേ ഒരു പെൺകുട്ടി അത്ര അറിയാം അത്ര അറിയാം അത്ര അറിയാം പിന്നെ ഏട്ടനെ കുറിച്ച് അറിയാം സുരേഷ് കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന പ്രഗൽഭ സംവിധായകൻ ഒരു പക്ഷെ ചില മലയാളികൾക്ക് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അറിയാത്തവർ അറിയാത്തതായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് അത് കൂടി പറഞ്ഞത് ഈ ഏട്ടന്മാരുടെയും ഒക്കെ കൂട്ടത്തിലുള്ള പുന്നാര അനുജത്തി ഏഹ് പുന്നാര കുട്ടി അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ആ കുട്ടിക്കാലം ബോംബെയില് അത് ഗോൾഡൻ പീരീഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്റെ ലൈഫിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് ഏട്ടന്മാരിന് ശേഷം മൂന്ന് ആൺകുട്ടികൾക്ക് ശേഷം ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അച്ഛൻ എനിക്ക് പേരിട്ടതാണ് ശാന്തി കാരണം അച്ഛന് മൂന്ന് അമ്മക്കൾക്ക് ശേഷം ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിന് ഒരു ശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ശാന്തി ഞാൻ അച്ഛൻ അടുത്ത് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കും അച്ഛൻ വളരെ കോമൺ നെയ്മ് അല്ലേ ഇട്ടേക്കുന്നതെന്ന് പറയും ഇത് അതിൻ്റെ പുറകെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് എനിക്കും അതിന് അത് കേട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ എനിക്ക് ഈ പേരിനോട് ഒരു ഇഷ്ടം പിന്നെ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛൻ്റെ പേരാണ് ശാന്തി കൃഷ്ണൻ ആണ് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ സ്കൂളിലും ഒക്കെ ഉള്ള പേര് ശാന്തി കൃഷ്ണൻ ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ വന്നപ്പോഴും അവർ ടൈറ്റിൽ ഇട്ടിരുന്നതും ശാന്തി കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് കുട്ടിക്കാലം ബോംബെ പോലെയുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിലാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് ആ ജനിച്ചു വളർന്ന എല്ലാം ബോംബെയിലാണ് ബോംബെയിൽ ജനിച്ചതാണെങ്കിലും ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കുവൈറ്റിൽ പോയി കാരണം അച്ഛൻ അവിടെ ആയിരുന്നു ജോലി അപ്പൊ ഞാനും അമ്മയും പിന്നെ എന്റെ ജസ്റ്റ് എന്റെ മൂത്ത ഏട്ടൻ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ഏട്ടന്മാരെന്ന് പറയുന്ന പോലെ മൂന്നാമത്തെ ഏട്ടൻ ജസ്റ്റ് എന്റെ മോളിലത്തെ ഒരു ചേട്ടനും കൂടി ഞങ്ങളായിരുന്നു ഒരുമിച്ച് എപ്പോഴും കുവൈറ്റില് എന്റെ ഏറ്റവും മൂത്ത രണ്ട് ചേട്ടന്മാർ ശ്രീറാം ആണ് ഏറ്റവും മൂത്ത ചേട്ടന്റെ പേര് സുരേഷ് സുരേഷ് കൃഷ്ണ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഏട്ടൻ മൂന്നാമത്തെ ഏട്ടൻ ഇപ്പൊ കാലിഫോർണിയയിലാണ് സതീഷ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബോംബെയിലാണ് വന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ എന്റെ കോളേജ് എല്ലാം പിന്നെ ബോംബെയിലായിരുന്നു പക്ഷെ ബോംബെയിൽ ജീവിച്ചിട്ടും ഇത്രയും നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള മലയാളം അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും നാട് കേരളത്തിൽ തന്നെയല്ലേ പാലക്കാട് അച്ഛൻ പാലക്കാടാണ് അമ്മ കാഞ്ഞങ്ങാടാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ജനിച്ച വളർന്നെല്ലാം ബോംബെയിലായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇൻഫാക്ട് പാലക്കാട് ബ്രാഹ്മിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ തമിഴാണ് സംസാരിക്കുന്നത് തമിഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ പ്യോർ തമിഴല്ല തലയാളമാണ് അത്രയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ബോംബെ മിക്സും കൂടി ഉണ്ട് ഹിന്ദി പിന്നെ ഹിന്ദി മറാഠി എല്ലാം ഉണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശാന്തി ചേച്ചിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഭാഷകളൊക്കെ സംസാര
കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ട് പരിചയമായിരുന്നു മലയാളം ആണെന്ന് അതല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നു എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിച്ച് മലയാളം പഠിച്ചതല്ല ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി വന്നിട്ട് ചില്ല് എന്ന പടത്തിലാണ് എന്നെ എല്ലാവരും കൂടി എന്താ പറയാ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് എന്നെ കൊണ്ട് മലയാളം സംസാരിപ്പിച്ചത് ബിക്കോസ് അവര് പറയാൻ എനിക്ക് മലയാളം അല്ലാതെ വരുമൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ എല്ലാവരും കൂടി ആ സെറ്റില് പറയുമായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ തന്നെ സംസാരിക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ശീലിച്ച് പിന്നെ അതിനുശേഷം കേരളത്തിലും ആയല്ലോ അപ്പോ അതുകൊണ്ട് മലയാളം സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചു സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന സുരേഷ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏട്ടൻ കെ ബാലചന്ദ്രന്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള നടന്മാരെ എല്ലാവരെയും വെച്ച് റൈറ്റ് ഫ്രം അമിതാഭ് ബച്ചൻ രജനീകാന്ത് കമല ഹാസൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും വെച്ച് സിനിമകൾ ഭാഷ പോലെയുള്ള സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ണാമലയെ പോലെയുള്ള സിനിമകളൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഏട്ടന്റെ അനിയത്തി കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഏട്ടൻ വഴിയാണോ സിനിമയിലേക്ക് ആകസ്മികമായിട്ട് വരുന്നത് അതോ വേറെ വഴിക്കാണോ ഏട്ടൻ വഴിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് ചേട്ടനായിട്ട് ഇങ്ങനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതല്ല ഇത് ഞാനൊരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്കോളർഷിപ്പ് ഹോൾഡർ ആയിരുന്നു ഭരതനാട്യത്തിന് ആ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഒരു തമിഴ് പത്രത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അതിനൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഭരതേട്ടൻ കണ്ടിട്ട് ലളിത ചേച്ചി ഭരതേട്ടനായിട്ട് ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ അവർ ഈ കുട്ടീനെ നിദ്ര എന്ന പടത്തിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ എന്താ അപ്പൊ അവർ അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോൾ ചേട്ടൻ സുരേഷ് കൃഷ്ണൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ചേട്ടൻ കെ ബാലചന്ദ്രന്റെ ആ സാറിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പൊ ചേട്ടൻ അപ്പോൾ ചെന്നൈയിലാണ് സോ ത്രൂ അങ്ങനെയാണ് അവർ ചേട്ടനോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോന്ന് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസും കൂടെ വന്നപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പുതുമയായിരുന്നു അതായത് അത് ആ ഇനിയിപ്പോൾ സിനിമയിലോട്ട് ഒരു കരിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ആ ഒരു പടം ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു പോരുന്നു പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ആ ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ ഒരു ഹാപ്പി ആയിട്ട് ആ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന പുറത്തുള്ള ഒരു സംഗതി അല്ലല്ലോ കാരണം വീട്ടിലെ ഏട്ടൻ സിനിമയിലുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ടും അതെ പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു തോട്ടേ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശാന്തി ചേച്ചിയുടെ ഒരു നല്ല പേരായിട്ട് റോണി വിൻസെന്റ് ചില്ല് അപ്പൊ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ചും ആ പാട്ട് ചൈത്രം ചാലം ചാലിച്ച് നല്ലൊരു പാട്ടാണ് ചേച്ചി പാടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടംപോലെ പാടി ഇപ്പൊ അടുത്ത പാടിയില്ലേ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എന്തൊക്കെയല്ല ഈശ്വരന് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും അഭിനയം നൃത്തം സംഗീതം ഇനി എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ ചിത്രം പഠിക്കോ സിത്താറ് സിത്താറ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവമേ ഇവിടെ സിത്താറില്ലല്ലോ അത്രയ്ക്കൊന്നും പാടിത്തരും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ചൈത്രം ചായം ചാലിച്ചു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് ലിറിക്സ് ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഒക്കെ കോളേജുകളിലൊക്കെ ഏത് റൊമാന്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലും കാമുകന്മാര് സ്ഥിരം പാടുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പഴയൊരു കാലത്തിലേക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിലേക്കൊക്കെ പോവാം ചേച്ചി കൂടി പാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്ത് വേണം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പാട്ട് ഉണ്ടല്ലേ കേക്കണമെന്നില്ലേ അപ്പൊ ചേച്ചി ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു ചാരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു ചൈത്രം ചായം ചാലിച്ചു നിന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങു നിങ്ങു നിന്നീ കവിൾ തട്ടിലി കുമവർണ്ണും പകർന്നു എങ്ങു നിങ്ങു നിന്നീ കവിൾ തട്ടിലി കുമവർണ്ണും പകർന്നു മാതളപ്പൂക്കളിൽ നിന്നു മലർവാകതളിത്തതിൽ പറന്നു പോ എൻ കിളി തത്തതൻ പാടലമാം ചുണ്ടിൽ നിന്നോ ആ ചൈത്രം ചായം ചാലിച്ചു നിന്റെ ചിത്രം 
വരയ്ക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ നിദ്രയായാലും ചില്ലായാലും ഒക്കെ വളരെ ഒരു ആ ഒരു ബബ്ലിനെസ് ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു തമിഴിലേക്ക് പോയത് തമിഴിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പടം പനീർ പുഷ്പങ്ങൾ പോലെ ഫസ്റ്റ് പടം പനീർ പുഷ്പങ്ങളാണ് അതും ഗംഗേമരൻ സർ അല്ലെ ഇളയരാജ സാറിന്റെ ബ്രദർ ഗംഗേമരൻ സാറിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ ആ പടം ഒരു സ്കൂൾ ഗോയിങ് ഗേൾ ആയതുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഊട്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ സെന്റ് ജോർജസ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് മറ്റേ സ്കൂളിലായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ഷൂട്ട് അപ്പൊ രാവിലെ ഒക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാല് ഷൂട്ടിന് നമുക്ക് കോസ്റ്റ്യൂം കൊണ്ടുവരുന്നത് യൂണിഫോം ആണ് എന്നാൽ സ്കൂളിന്റെ യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും യൂണിഫോം കുറെ പിള്ളേരുണ്ട് എല്ലാവരും ആ യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ആ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ സ്കൂളിന്റെ പിള്ളേർ പോലെ തന്നെ ആയിപ്പോകും അപ്പൊ ആ ഒരിക്കൽ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ട് ആ ആ സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളിനെ തെറ്റിപ്പോയി എല്ലാ ബെല്ലൊക്കെ അടിച്ച പിള്ളേരൊക്കെ പോയി ഞങ്ങൾ മാത്രം അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എക്സ്ക്യൂസ് മീ വൈ യു ഗൈ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇയർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിന് വന്നത് ഓ എം സോറി അത് വരെ സംഭവിച്ചു ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ആയിരുന്നു ആ പടവും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു സോ അത് വളരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത ഒരു പടമായിരുന്നു അത് പനീർ പുഷ്പങ്ങൾ ഭരതേട്ടന്റെ കൂടെയുള്ള അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്കൂൾ അല്ലെ അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൂളിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയൂ അല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് മൈ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഒരു ഭാഗ്യം അതായത് എന്റെ ചേട്ടൻ തന്നെ എന്നെ വിളിച്ച് ഈ പടം അഭിനയിക്കണം എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഓരോരുത്തർ കൊതിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഭരതേട്ടൻ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് അവരുടെ പടത്തിൽ ഒരു ഹീറോയിൻ ആയി നിന്നെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് തിങ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ പറ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം നിനക്ക് ചെന്നൈ വന്നിട്ട് അവരെ കാണേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സോ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ബിക്കോസ് ബോംബെയിൽ ജനിച്ചു വന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ആരാ ശാന്തികൃഷ്ണൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഒത്തിരിയുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു അന്നും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആരാ ബിക്കോസ് നീ നെവർ ഹാഡ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇങ്ങനെ മലയാള സിനിമ കാണുകയും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കൂടുതൽ ഹിന്ദി പടം കാണുക ഇംഗ്ലീഷ് പടം കാണുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ബോംബെയിലുള്ള ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഭരതേട്ടൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മളും വേഗം പിന്നെ ഗൂഗിളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാനൊക്കെ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അന്ന് ചേട്ടനൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓ ഓക്കെ നൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെന്നൈ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി അവരെ കാണുന്നതും ഭരതേട്ടൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് യു നോ യു യു ജസ്റ്റ് കാണ്ട് ഇമാജിൻ അങ്ങ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയുക ഇന്റർനെറ്റും വൈഫൈയും പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം മറ്റേത് അന്നൊക്കെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഈ വിഷുവൽ ആണ് പുള്ളിയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഭരതേട്ടാണെങ്കിൽ ആർട്ട് വർക്കും കൂടിയുള്ള ഒരാളാണ് പാട്ട് എഴുതും അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്ഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലും പുള്ളിയുടെ സെറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ഇസ് ലൈക്ക് ദ മോസ്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഒരു ഒരു ഡയറക്ടറുമാണ് അത് നമുക്ക് ചൂടാവുകയോ ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ മഴ പെയ്യുന്നു മഴ പെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കുട്ടി മഴയാണ് മഴ പെയ്യില്ലേ പെയ്തോട്ടെ ഈ സ്റ്റൈലാണ് സോ അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അത് റിഫ്ലെക്ട് ആവും അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പതുക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇത്ര വെപ്രാളം ആണല്ല നമ്മളും അതുപോലെ ആ രീതിയിൽ സോ ഇവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ പ്രായത്തിൽ യു നെവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമുക്ക് ആ പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് ഓ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമുക്ക് ആ സമയത്ത് അവര് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ട് തന്നെ എന്റെ ഈ കോവളം ബീച്ചിൽ ഞണ്ടൊക്കെ ഓടിപ്പോയി പിടിക്കുന്ന ഒരു ആ പാട്ടിന്റെ സീക്വൻസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഡയലോഗ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ പോയി പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഓടിപ്പോവാ ചെയ്യാ അതൊക്കെ ആയിരുന്നു വി ജസ്റ്റ് എൻജോയ്ഡ് ഇട്ട് അതുപോലെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു സോ അത് ആ പറയ ഓരോ സീനും പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കത് ആ ശരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ
അതോ ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വന്നപ്പോ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒത്തിരി വർഷത്തിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് പക്ഷെ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഐ വാസ് നോ വേർ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഡാൻസും ഇല്ല പാട്ടും ഇല്ല അഭിനയവും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ടോട്ടലി ഒരു ഫാമിലി സെറ്റപ്പിൽ ഫാമിലി ലൈഫിൽ പിള്ളേരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരിക എന്ന ആ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ആ ഒരു ഫാമിലി ലൈഫിലൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം കുറച്ചൊക്കെ ലേസി ആയിരുന്നു തന്നെ വിചാരിച്ചോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ചൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ ഫ്ലാറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണല്ലോ താമസിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റ്സിലാവുമ്പോൾ അതും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ എന്നാലും എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല എന്നാലും ഞാൻ അത് വീണ്ടും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെയാണ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലായിരുന്നു ആദ്യം പിന്നെ മാരാരിക്കുളം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശിവരാത്രിയുടെ അന്ന് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു പടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്യാമരാഗം എന്ന് ആ പടത്തിലും ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് ആ സിനിമയും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടികളായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സിനിമയിൽ ഡാൻസ് കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഡാൻസ് ഡിറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പലരുടെയും ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശ്യാമള ചേച്ചിയുടെ ധരണി സ്കൂൾ ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് ആർട്സിന്റെ ശ്യാമള ചേച്ചിയുടെ ഗുരുക്കന്മാരാരാണ് ധനഞ്ജയൻ ധനഞ്ജയൻ ശാന്താ ധനഞ്ജയനും ധനഞ്ജയൻ സവിധത്തിലെ പാട്ടുകളെല്ലാം ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പാട്ടുകളാണ് സെമി ക്ലാസിക്കൽ ആ പാട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികളാണ് പാടേണ്ടത് പക്ഷെ അതിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് കേൾക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം എന്താ ചേച്ചി പാടി കേൾക്കാനല്ലേ അല്ല അവര് പാടും അതും എനിക്ക് ഇനി അവസരം ഉണ്ടാവും ചേച്ചി പാടി കേൾക്കാനാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക മനസ്സിൽ വന്നെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കാതെ ഇരുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് ശ്രീനാഥ് പക്ഷേ ലൈഫിലേക്ക് അദ്ദേഹം വരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ആ സ്റ്റോറിയൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല കാരണം പല ഇന്റർവ്യൂസിലും പലരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ആസ് എൻ ആക്ടർ എന്താണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടാതെ പോയതിൻ്റെ കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് യു ഡെ ഡെഫിനറ്റ്ലി കം അപ്പ് ആസ് എ ലീഡ് ആക്ടർ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നമ്മൾ മലയാളികൾ കുറേയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ എങ്കിലും ജീവ നേരത്തെ ശാന്തി ചേച്ചി പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ ഓരോ അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മളെ സ്ട്രോങ് ആക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോന്ന് പഠിക്കുന്നുമുണ്ട് സത്യത്തിൽ ശ്രീനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ കൂടെയുള്ള ജീവിതം അവസാനം അത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ചേച്ചി എന്താണ് പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഡിറ്റ് യു ലേൺ ഫ്രം ഹിം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ദാറ്റ് ലൈഫ് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചോ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും പഠിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞേ ആ ലൈഫിൽ മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ആ ഒരു ഏജ് ട്വന്റീസ് ആയിരുന്നു എന്റെ ആ സമയത്ത് സോ ഐ ഗെസ് നമ്മളുടെ ഒരു ലൈഫിന്റെ ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടാവും ആസ് എ ടീനേജർ നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സിലാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് സോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മൈൻഡിലോ വിഷനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിൽ ഐ ഫെൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ റോങ് ഡസൺ വർക്ക് ഔട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് എന്നായിരുന്നു എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഫീൽ പക്ഷേ കുഴൂര് പോലെയുള്ള ഈ എറണാകുളം തൃശൂർ ജില്ലയുടെ ബോർഡർ ആണ് അതുപോലൊരു തനി കുഗ്രാമത്തിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ചു കാലം ജീവിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനും അവിടെയുള്ള ഏതൊരു വീട്ടമ്മയും പോലെ വീട്ടിൽ ജീവിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താനുള്ള ആ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആയിരുന്നില്ലേ ബോംബെയിൽ ജീവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈയിൽ ഏത് സിറ്റുവേഷനും പെട്ടെന്ന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ബോംബെ എന്ന് വന്ന് മർത്തുംപടി എന്ന് പറഞ്
അത് ബാലന്ദ്രം എന്നാണ് ഈ കാര്യം എന്നെടുത്ത് പറയുകയും ചെയ്ത് ഒരിക്കൽ വരതയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ കണത്തുമ്പടി ഞങ്ങളെ കാണാൻ വന്നായിരുന്നു ഒരിക്കൽ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ശാന്തി അല്ലാതെ ഇവരെ ഒരു മനുഷ്യനും ഇങ്ങനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബോംബെ ജനിച്ച് വളർന്ന ഒരു കുട്ടി ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു ഇരുട്ടാണ് മൊത്തം നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോലും പ്രശ്നമാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് വൈസ് മലയാളി പെൺകുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക തുളസി കതിരെ ചൂടി അമ്പലത്തിൽ പോകാം അത് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ആ സമയത്ത് ഐ ഹാഡ് ടോട്ടൽ ട്രാൻസീഷൻ ആണ് ഐ ഡിൻ മേക്ക് എനി എഫേർട്ട് ഓൾസോ അതങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോ അത് ഓരോന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രകൃതമാണോ ചേച്ചി എന്തും എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഐ മീൻ ഞാൻ പറയാം ജീവിതം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചേഞ്ചസ് വേണം എനിക്ക് ഒരേപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റക്ക് ആയി പോയാ ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് മൊനോട്ടണസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്ത് നമ്മൾ ഇത് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വോട്ട് ഇസ് അവർ പെർപ്പസ് എന്നൊരു ചോദ്യം സ്വയം വന്ന് വരും ഇനോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നും അതിനല്ലല്ലോ നമ്മൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് സോ വാട്ട് ആർ വി സപ്പോസ് ടു ഡു അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വി ഹാവ് ടു നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നോക്കും എന്തെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വായിക്കും എന്തിനാണ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇനിയും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഐ ജസ്റ്റ് അടുത്ത നല്ലൊരു വീട് എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് വീട് സ്വന്തം വീട് ഫ്ലാറ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ നമ്മുടെ മലയാളീസിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ എപ്പോഴും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീട് അല്ലേ എന്തായാലും കേരളത്തിൽ നല്ല മനോഹരമായി ശാന്തി ചേച്ചി ഇത്രയും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അത്രയും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നല്ലൊരു വീട് വെച്ച് സ്വപ്ന തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് മക്കളുടെ കൂടെ അല്ലേ മിത്താലി ആൻഡ് മിത്തുൽ അങ്ങനെയല്ലേ പേര് മിത്തുലിലാണ് മൂത്തത് അവൻ ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞു പഠിക്കാൻ പോ യു എസിലോട്ട് പോവും യു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നെ മോള് നയൻത്ത് ഗ്രേഡിലാണ് മിത്താലി മിത്തുൽ മിത്താലി ചേച്ചി നമ്മളിപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ ചേച്ചി പറയുന്ന ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചേച്ചിയുടെ ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ കൂടി കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ ഓണ സമയത്തല്ലേ ഈ കട ഈ പറഞ്ഞ കഥകളൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ഓണത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞൂല ഞാൻ ചോദിച്ചൂല ഏ അപ്പൊ ഈ പഴയ നിങ്ങൾ സിനിമയിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യ ഓണ സമയത്തും കൂടി ഞങ്ങൾ സെറ്റിലായിരിക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി സിനിമ എന്താണ് ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിച്ചു ഊണ് കഴിച്ചു എന്നൊക്കെ അതൊന്നും അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓണത്തെ പറ്റി ചേച്ചിക്ക് അതൊന്നും പറയണം അങ്ങനെ എനിക്ക് എനിക്ക് വേറെ ഒരു ചേഞ്ചിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചു ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ബോംബെയില് ജനിച്ച് വളർന്നതായത് കൊണ്ട് ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ ഈ മുറ്റം അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതില് നമ്മള് ഫ്ലാറ്റിന്റെ മുമ്പില് പൂക്കളൊക്കെ കുഞ്ഞി പൂക്കളൊക്കെ ഇടും അത്ര സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതുപോലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സദ്യ ഈ ഓണത്തില് സദ്യ പറഞ്ഞല്ലോ എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും സദ്യ തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടവും സദ്യ എന്നല്ല പക്ഷെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ നമ്മുടെ നാട്ടും നമ്മുടെ നാടൻ ഫുഡുകളാണ് അടിമുടി മലയാളി അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ അല്ലെ പാചകം ചെയ്യൂ അതും ചെയ്യും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യനും നോർത്ത് ഇന്ത്യനും രണ്ടും ഉണ്ടാക്കും എന്റെ പിള്ളേർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പനീർ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ എന്റെ മോക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് പാവ്ഭാജിയാണ് അപ്പൊ അത് നോർത്ത് മറ്റേ മറാഠി സ്റ്റൈൽ അവിടെ ബോംബെയിലുള്ള സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ടിപ്പിക്കൽ സാമ്പാർ രസവും അവിയൽ തോരൻ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും പായസം ഉണ്ടാക്കും അല്ല പായസം ഉണ്ടാക്കും ഏത് പായസം പാൽപായസമാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം പക്ഷെ എനിക്ക് ഇന്ന് പാൽപായസം വേണ്ട എനിക്കിപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം തരും അപ്പോ ആ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു റെസിപ്പി നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് നല്ലൊരു പഴപ്പായസം ഉണ്ടാക്കി തരണം അത്രേ അത്രേയുള്ളൂ അതാണ് അപ്പൊ
നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിന്റെ അടുത്തുനിന്നുള്ള റിയാക്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് മാം പെർഫോം ചെയ്തപ്പോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കതൊരു വളരെ ഒരു പുതുമ ഫീൽ ചെയ്തത് മെയിൻലി സ്റ്റേജിൽ കയറി ഡാൻസ് ചെയ്തത് ഒത്തിരി വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം തന്നെ ഗുരുവായൂർ തന്നെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആ അവിടുത്തെ ഓഡിയൻസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് സെപ്പറേറ്റാണ് എപ്പോഴും കാരണം അത് എന്തോ അറിയില്ല അവിടെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ മുമ്പിൽ അവിടെ ആ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഡിവിനിറ്റി അവിടെ എപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാവും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റിയാക്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ എന്നെ നാരായണീയം ചെയ്തായിരുന്നു ഞാൻ അത് ഡാൻസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതിലിടയ്ക്ക് എനിക്ക് കാണായിരുന്നു ഫ്രണ്ടിലിരുന്നവർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ഒക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ തുഴാൻ തുടങ്ങി സോ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻസ് പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റേജിൽ ഉള്ളപ്പോഴാണ് നിങ്ങളെ ഡാൻസേഴ്സും മനസ്സിലാവും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഈ റെസ്പോൺസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സന്തോഷം അത് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഭയങ്കര അധികം സന്തോഷം തോന്നിയ നിമിഷം ഗുരുവായൂരപ്പ ഭക്തിയാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ റൂമിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൃഷ്ണനുണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിളക്കൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് എവിടെ പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുനടക്കൂലേ അത് ഡാൻസർ മാമിന് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആരായിരുന്നു എൻ്റെ ഇൻസ്പിരേഷൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ കുവൈറ്റിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ കുവൈറ്റിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ ആർട്ടിനോടൊക്കെ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവിടെയൊക്കെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്തോ ആയിരുന്നു അന്നൊക്കെ ഈ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോമൻസസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പല കുട്ടികളെല്ലാം ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ ഇവിടെ വന്ന് പഠിച്ചിട്ട് അവരവിടെ കുവൈറ്റിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഈ പെർഫോം ചെയ്യും സ്റ്റേജിൽ അന്ന് അപ്പോൾ ഓരോ ഐറ്റം സോ ആ എൻ്റെ ആ പ്രായം തൊട്ട് ഞാൻ എക്സ്പോസ് ടു ദീസ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പെർഫോമൻസസ് എനിക്ക് എൻ്റെ എന്തോ ഒരു പാട്ട് ഇപ്പോഴും എന്താണ് അതിലൊരു കുട്ടി ഡാൻസ് ചെയ്ത് ഇന്ന് ഐ ഡോ നോ ഹൗ ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് എനിക്കപ്പോൾ നാല് വയസ്സ് അഞ്ച് വയസ്സ് മാക്സിമം കാണുള്ളൂ കേട്ടോ പക്ഷെ ഇന്നും ഇപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മപ്പെടും സ്വപ്നത്തിൽ അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഞാൻ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി ഇത് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് അത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കണം പക്ഷെ അന്ന് അവിടെ ഒന്നും ഡാൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ല തിരിച്ച് ഇന്ത്യ വന്നാലേ ഡാൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അമ്മ മൈൻഡിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇന്ത്യ വന്നാൽ മതി എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്റെ സെവൻറ്റീസിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുന്നതും എന്നിട്ട് വന്ന ഉടനെ ഞാൻ ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിൽ ചേർക്കുകയാണ് അമ്മ എന്നെ സോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയാം അമ്മ പറയാം ഞാൻ നീ എന്റെ വയറ്റിലുള്ള അപ്പോ ഞാൻ വൈജയന്തിമാലയുടെയും അവരുടെ ഒക്കെ ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ചിലപ്പോ അതൊക്കെ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ നമ്മൾ ഇന്ന് വേറെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലെ ഗംഭീര ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്തായാലും മാം പറഞ്ഞല്ലോ ഇത്രയും വലിയ ക്രൗഡിന്റെ മുമ്പിൽ ഡാൻസ് ചെയ്തു പെർഫോമൻസ് ചെയ്തു എപ്പോഴെങ്കിലും ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആ കോൺഫിഡൻസ് കുറഞ്ഞൊരു ഫീൽ ഉണ്ടായിട്ട് എത്ര എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും മുമ്പിൽ നമുക്ക് ഈ ടെൻഷനാണ് മോളെ കാരണം നമ്മൾ ഓവർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആവരുത് അതാണ് എൻ്റെ പോളിസി ഐ ഡോ നോ ഐ ഐ നെവർ ബി ഓവർ കോൺഫിഡൻറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ഇസ് ബാഡ് അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുറച്ചൊരു നെർവസ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ലേ അത് നമുക്ക് വേണം ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എന്ന ലൈനിൽ പോകരുത് അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് ചെറിയ നെർവസ്നെസ് ഇസ് ഗുഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു മോർ അതെന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതാണ് സോ എല്ലാ പെർഫോമൻസിന് മുമ്പിലും എനിക്ക് ഉണ്ടാവും ഇന്നും ഉണ്ട് ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ പെർഫോമൻസ് ഒരു സിൻസിയർ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് പ്ലീസ് മാം യു കെ നോട്ട് റിജക്ട് ഇറ്റ് പ്ലീസ് അല്ല ഒരു ഇത്രയും വലിയൊരു ഡാൻസർ ആക്ടർ കലയോട് ഇത്രയും പാഷൻ ഉള്ള ഒരാൾ ഇത്രയും കുട്ടികളിരുന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ശാന്തി ചേച്ചി ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അവർക്ക് റെഗുലർ പ്രാക്ട
ചേച്ചി ഈ ഓണത്തിരക്കിന്റെ ഇടയില് എല്ലാരും തിരക്കില്ല തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞാല് അടുക്കളയിലെ തിരക്കാവാം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള തിരക്കാവാം എല്ലാം തിരക്കാം എല്ലാം ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും നേരം നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ച് കുറെ വിശദമായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചുരുക്കിയ വാക്കുകളില് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും പെട്ടെന്നുള്ള അതിനുള്ള ഉത്തരം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് പറയണ ആളാന്ന് അറിയാം പക്ഷെ ഇത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒറ്റ വാക്കില് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോ ഇത്രയും ലൊക്കേഷനിൽ പോയി അഭിനയിച്ചു ഇത്രയും പേരുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചു ഏറ്റവും നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഏതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൊക്കേഷൻ ഊട്ടി ഇപ്പൊ എല്ലാരും പറയണതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൊക്കേഷനല്ലേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരി ഈ ഓണ സമയത്ത് എല്ലാരും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിലായിരിക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഓണ വിഭവം എനിക്ക് പായസം പായസം ഏത് പായസം പാൽ പായസം എനിക്ക് ഏത് പായസവും ഇഷ്ടമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പാലട തന്നെയാണ് പായസം അല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണം ഏതാ അവിയൽ എന്താണ് എത്ര പെടുന്ന ഇനി എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം യു എസ് ഒക്കെ പോയി ജീവിച്ചു എന്നറിയാം എങ്കിലും ഒരു ഡ്രീം ലണ്ടൻ ലണ്ടൻ ഇതേവരെ പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം യൂറോപ്പ് ടൂർ പോയിട്ട് പോലും ലണ്ടൻ കയറിയിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലണ്ടനിലെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ വല്ലതും ഷൂട്ട് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ വാക്കിൽ എങ്ങനെയാ പറയാം അമ്മ എനിക്ക് അമ്മയാണ് എന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല ഫ്രണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ മക്ക മക്കളും ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് എന്റെ പിന്നെ ഇത്രയും നല്ല റൊമാൻറ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തു പ്രണയം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയും അവിടെ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ലവ് ഇസ് ലവ് ലവ് മീൻസ് പല ടൈപ്പ് ലവ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഡിവൈൻ ലവ് ആയിരിക്കാം എനിക്ക് ഇപ്പൊ ആസ് ഇറ്റ് എന്റെ മക്കളിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ചേച്ചി പറഞ്ഞ വാത്സല്യം എന്ന് പറയുന്ന സ്നേഹം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഭക്തി മറ്റൊരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാവമാണ് ഒക്കെ ഇരിക്കട്ടെ പ്രണയം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ലവ് ആയാലും ശരി ലവേഴ്സിന്റെ ലവ് ആയാലും ശരി ആദ്യം വേണ്ടത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണ് അത് എനിക്ക് ഇല്ലാതായി പോയതാണ് കുഴപ്പമായത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് യു ഷുഡ് ബി ഫ്രണ്ട്സ് ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു മുഖം പറയൂ ഞാൻ തന്നെ ഞാനും കണ്ണാടി നോക്കാറുണ്ടേ അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ എന്താ നമ്മുടെ അടുത്ത നടപടി ചേച്ചി ഇനി ഒരു വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പായസം സദ്യയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി അവസാനത്തെ മിനുക്ക് പണികളെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോവാം പോവാലോ പിന്നെന്താ ചേച്ചി ഏതായാലും പ്രോമിസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ ഓണത്തിന് നല്ലൊരു പഴപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കി തരാന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചേച്ചി ഇവിടെ എല്ലാ സംഗതികളും റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി ഇത് ശർക്കര പാവ് പിന്നെ പഴം വേവിച്ചത് ഇത് ഞാൻ ഒഴുക്കിട്ട് ഇതിലേക്ക് പഴുത്ത പഴം നല്ലോണം വേവിച്ച് നമ്മള് ചേച്ചി വീട്ടില് പായസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പാൽപായസമാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു പാൽപായസമാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് എളുപ്പമാണ് മക്കൾക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടം പാൽപായസമാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പിന്നെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന സേമിയ പായസം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ചേട്ടത്തി ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവിടെ ഒരു പായസം വരും അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ ഒരു വീടിന്റെ അവരുടെ പായസം ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അവിടെ എവിടെ താമസിക്കും ഒരേ ഫ്ലാറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലും ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലോർസില് ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലാറ്റ്സിലാണെങ്കിലും ഒരേ ഒരു വീട് പോലെയാണ് നല്ലൊരു അയ്യർ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല റെസിപ്പി ചാതി ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ വറുത്ത അരച്ച കുഴമ്പ് എന്ന് പറയും വറ്റ കുഴമ്പ് അതല്ല 
വറുത്ത് അരച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നമ്മുടെ മസാല ഡബ്ബാ അല്ലേ അതിലുള്ള എല്ലാ സാധനവും സത്യത്തിൽ അതിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വറുത്ത് അതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് പൊരിച്ച് മറ്റേ പൊടിച്ച് പച്ചക്കറികളായിരിക്കും എന്ത് ഇടാം അത് മെയിൻ ആയിട്ട് മറ്റേ കുമ്പളങ്ങയും ഒക്കെ ഇടാം ഇത് ഇടാം അതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം കുറെ നമുക്ക് സാമ്പാറിലൊക്കെ ഇടുന്ന അതേ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് തോന്നുന്നു അല്ലെ എല്ലാം എനിക്ക് അതാ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എനിക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പനീറാണ് മോൻ കഴിക്കും മോള് കഴിക്കില്ല ഞാനും കഴിക്കില്ല ഇനി ചേച്ചി ഇതിനകത്ത് ഇനി വേണ്ടത് നല്ലോണം ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ തേങ്ങാപ്പാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ രണ്ടെണ്ണം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചത് അപ്പൊ അതില് ചേച്ചി ഇപ്പൊ ചേർത്തത് സെക്കൻഡ് അല്ലേ തേങ്ങാപ്പാല് ആദ്യം നമ്മള് കൊറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കാം ചേച്ചി നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഐ എം അഡാപ്റ്റബിൾ ടു എനി സിറ്റുവേഷൻ ഇതിലേക്ക് കൊച്ചു ഒന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് അല്ല നല്ല കളർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അത് റെഡി ആവുമ്പോഴേക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ആ മുന്തിരി റൈസൻസി ചേർക്കാം അല്ലേ അതെന്ത് രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ബാക്കി വെച്ച് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഏലയ്ക്ക ശരിക്കും ഇത്രയും പൊടിച്ചാ പോരാ കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചേക്കാം കാരണം ഇതിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിനി കൂടുതൽ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു അണ്ടിപ്പരി മുന്തിരിയും ചേർക്കാം അല്ലെ അധികം തളയ്ക്കണ്ടല്ലോ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യ് കൂടെ ഒഴിക്കാം ഒരു പായസത്തിൽ ഇത്തിരി നെയ്യ് കൂടിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നെയ്യോ കൂടുതലോ പായസത്തിലോ അല്ലേ നെയ് ഇപ്പൊ ചോറിലായാലും പായസത്തിലായാലും ഒക്കെ നല്ല അല്ലേ പരിപ്പിലായാലും അപ്പൊ സംഭവം റെഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തത് അല്ല ലാസ്റ്റില് ഈ ഏലക്ക ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഞാനാ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞേക്കരുത് കേട്ടോ അതെന്താ ലാസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഞാനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ ഏതായാലും പായസം റെഡി ആയിട്ടിട്ട് നല്ല വാസന വരുന്നുണ്ട് സദ്യ എല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി സദ്യ ഉണ്ടാകാൻ പോവാണ് എല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കാം വരൂ